എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യു മീഡിയ മലയാളം എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എവിടെ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിട്ട ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയാണ് ആൻഡ്രം എന്ന സിനിമയുടെ പിന്നിലെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഒറാലിയും നാഥനും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒറാലി നാഥനു വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും നരകത്തിലേക്ക് ഒരു തുരങ്കം കുഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഡേവിഡ് അമിറ്റോയും മൈക്കിൾ ലെയ്സിനെയും സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു കഥ മാത്രമാണിത് കാഴ്ചക്കാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലെത്തിക്കും വിധം സിനിമയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററി ശൈലിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ബ്ലെയർ വിച്ച് പ്രോജക്ട് പോലുള്ള സിനിമകളുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നരകത്തിലേക്ക് തുരങ്കം കുഴിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള കഥയാണിത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിശാശി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമായ ആൻഡ്രാമിലേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവർ നരകത്തിലേക്ക് ഒരു തുരങ്കം കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തുരങ്കത്തിന്റെ ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പുസ്തകം പറയുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് നായ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പെൺകുട്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത് ആ സത്യം അവൾ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിനിമ വീണ്ടും പ്രദർശനത്തിനെത്തി എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സിനിമയുടെ കോപ്പികൾ അന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയതും ആമസോൺ പ്രൈമിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം ഉള്ള കോപ്പികൾ റീമേക്ക് ചെയ്തതാണ് റീമേക്ക് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഇതിലെ നായികയായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന നിക്കോൾ ടോപ്കിൻസ് റെസിഡൻസ് ഈവിൾ അമേരിക്കൻ ഹൊറർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ നായികയാണ് അല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ നായികയല്ല മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പഴയ കാലഘട്ടം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രത്തെ റീമേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ മ്യൂസിക്കും കളർ ടോണും എല്ലാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥകൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം പ്രേതമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആരുമെന്ന് പേടിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലുമുള്ളത് തനി ബോറൺ സിനിമയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തികച്ചും സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായ ഒരു സിനിമയാണിതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെഫസ്റ്റസ് എന്ന ആദ്യ പാളി കുഴിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തി ചെയ്തു ആദ്യ പാളിയിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാട്ടിൽ വരുന്നതായി ഒറാലിയും നാഥനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇത് ചില മതങ്ങളിൽ അധാർമികമായ ഒരു സമ്പ്രദായമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെത്തും ഈ ലെയർ ദോഷകരവും ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഉത്സവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാളി ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല അവർ വേഗത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പാളിയിലേക്ക് ചാടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാളി സിനിമയിൽ ഡെമോണിയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒറാലിയും നാഥനും തങ്ങളുടെ നായ മാക്സിന്റെ മൃതദേഹം കാട്ടിൽ തിരഞ്ഞു ബാഫോമെറ്റിനെ ആരാധിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ താമസിക്കുന്ന ഒരു തകർന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് അവർ നായയെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് വേട്ടക്കാർ അവരെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്നു ആൻഡ്രാമിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പാളിയെ അബിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ കുടൽ നരകം അല്ലെങ്കിൽ നരകക്കുഴി അഞ്ചാമത്തെ പാളിക്ക് തലക്കെട്ട് നൽകുമ്പോൾ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും നരകത്തിന്റെ കാതലിലെത്തുന്നുവെന്ന് ചിത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു കാണുന്നവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ റീമേക്ക് ചെയ്ത സിനിമ ഒരു വലിയ പരാജയമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളുടെയും മലയാളം സബ്ജക്റ്റിൽ അടങ്ങിയ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ സിനിമകൾ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അറിവ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മറ്റ് ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ വിദേശ സിനിമകളുടെ മലയാളം സബ്ജക്റ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ സിനിമയുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കമന്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരി